அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து இப்போ ஜியாகிரஃபியில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜியாகிரஃபி ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸாம்ஸில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லன்னு பார்த்துக்கலாம் ஜியாகிரஃபி புவியியல் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் அது ஏன்னா அது ஒரு லென்த்தி சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஹிஸ்ட்ரியும் ஜியாகிரஃபியும் வந்து லென்த்தி சப்ஜெக்ட் ஹிஸ்ட்ரிக்கும் ஜியாகிரஃபிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம ரிப்பீட் படிக்க போகிறோம் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரினாலே வரலாறு ஏற்கனவே முடிந்து போன விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறது பட் ஜியாகிரஃபியை பொறுத்த அளவுக்கு ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்களை படித்து தெரிஞ்சு ஆறுகள் குளங்கள் மலைகள் அது மட்டும் இல்லை புவியியல் வானியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே என்ன செய்து வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே வந்து அதை பற்றின ஸ்டடீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதோடவே சேர்ந்து இப்போ திடீர்னு நடக்கக்கூடிய காலநிலை மாற்றங்களாகட்டும் புதுசாக உருவாகக்கூடிய பருவ மாற்றங்களாகட்டும் எல்லாத்தையுமே அதாவது வரலாறு ப்ளஸ் கிளைமேட்டோட வரலாறு ப்ளஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வ ஜியாகிரஃபி புவியியல் இதெல்லாம் சேர்த்து படிக்கிறது தான் ஜியாகிரஃபி ஸோ கொஞ்சம் அது இருக்கிறதுலே ஒரு லென்த்தியான சப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் அந்த லென்த்தியான சப்ஜெக்டில் நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாக்கா அதில் நிறைய டேட்டாஸ் வந்து இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அலைன் பண்ணி படிச்சுட்டே வந்தோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேயுமே நீங்கள் படிக்கக்கூடிய விஷயங்களை இன்டர் ரிலேட் பண்ணி படிக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு டாபிக் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரேஷியல் லிங்குவிஸ்டிக் குரூப்ஸ் அண்ட் மேஜர் ட்ரைப்ஸ் காமனாக இந்த டாபிக் வந்து ஹியூமன் ஜியாகிரஃபி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு கீழே நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடலாம் சரியா இப்போ நம்ம ரேஷியல் லிங்குவிஸ்டிக் குரூப்ஸ் அண்ட் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ரேஷியல் அப்படின்னா என்ன ரேசிசம் ஸோ அதாவது பாகுபாடு அப்படிங்கிறதுலையே நிறைய விதங்கள் இருக்குது ஒரு காரணத்தை கொண்டு மட்டும் பாகுபாடு இல்லை இல்லையா நிறைய விதங்களில் நம்ம பாகுபாடு பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஸோ இனம் ரேஸுங்கிறது என்னென்னு சொல்லுவோம் இனம் இனம் த ரேஸ் இஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வித் மோர் ஆர் லெஸ் பர்மனண்ட் டிஸ்டிங்விஷிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது அதிகமாகவோ குறைவாகவோ ஏறத்தாழ நிரந்தரமாக என்ன செய்திருப்பாங்கன்னு அவங்கக்கிட்ட சில குணாதிசயங்கள் வந்து இருக்கும் இந்த குரூப்புனாலே இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நிரந்தர குணாதிசயங்களை கொண்ட ஒரு குழுவாக இருப்பாங்க தேர் ஆர் ஸ்கின் கலர் அண்ட் ஹேர் கலர் டு விச் பர்சன்ஸ் கன்சர்ன் அட்டாச் சர்டைன் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் ஸோ அவங்களோட குணாதிசயங்களை ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்களை வந்து நம்ம நேரடியாக பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அவங்களோட பழக பழக உணர முடியும் ஆனால் ஒரு மனிதனை பார்த்த உடனே இவங்க எந்த ரேஸ் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா அதுக்கு முக்கியமான விஷயங்களாக என்னதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்கின் கலர் அண்ட் ஹேர் கலர் அவங்களுடைய தோல் மற்றும் முடி நிறங்களை வச்சு தான் என்ன செய்கிறாங்க ரேசிசம் வந்துட்டு பெரும்பான்மையாக ஒரு இனத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாகுபடுத்துகிறாங்க ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆர் த டிவிஷன் ஆஃப் மேன்கைண்ட் இன்டூ ரேஷியல் குரூப்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது அவங்களோட ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் அவங்களோட இன்ஹெரிட் இன்ஹெரிட்னால் பரம்பரையாக வந்த அவங்களோட பழங்காலத்து அவங்களுடைய பாரம்பரிய ம ஆன்சிஸ்டர் மூதாதையர்கள்கிட்ட இருந்து வந்த சில குவாலிட்டிஸை அப்படியே இன்ஹெரிட் பண்ணிவிட்டு வந்திருப்பாங்க அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரேசிசம் இனம் அப்படிங்கிறத வந்து எந்தெந்த வகைகள்லாம் நம்ம வந்து பாகுபடுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஸ்கின் கலர் தோலினுடைய நிறம் தென் ஸ்டேச்சர் உயரம் எந்த எவ்வளோ உயரம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அவங்கள வந்துட்டு நம்ம பிரிக்கலாம் தென் ஷேப் ஆஃப் ஹெட் அவங்களோட தலை வடிவம் ஒரு ஒரு குரூப்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா தலை வடிவம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் உருண்டையாக இருக்கும் முக்கோணமாக இருக்கும் சதுரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் தென் ஃபேஸ் முகம் வந்து முக அமைப்பு எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சும் நோஸ் மூக்கு ஐ கண் டைப் ஆஃப் ஹேர் அவங்களோட ஹேர் டைப் முடி வகைகள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது முடி வகை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதையெல்லாம் தாண்டி பிளட் குரூப் அப்படிங்கிறத வச்சும் நம்ம என்ன செய்யலாம் ரேசிசம் வந்து கரெக்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து காமனாக இருக்கக்கூடிய சின்ன 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 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா பொதுவாக ப்ராடாக இப்படி ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம பிரிச்சுட்டு இருந்தோன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பிளட் குரூப் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இருக்குது கலர் ஸ்கின் கலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஷேட்ஸ் நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டே இருக்க முடியாததுனால ஒரு ப்ராடாக என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஒரு நாலு ரேசஸாக ஹியூமன்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க நாலுலேருந்து அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம இ
நீக்ராய்டும் அண்ட் ஆஸ்ட்ரலாய்டும் கிட்டத்தட்ட கலரில் ஒன்று போல் இருந்தாலும் அவங்களுடைய முக அமைப்பு ஹேர் ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அமெரிக்கன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து நமக்கு இந்த காக்கசாய்ட் குரூப்பை பார்த்தாலே கொஞ்சம் அமெரிக்கன் ஃபீல் வர்ற மாதிரி இருக்குது ஆனாலும் அமெரிக்கங்கிறவங்க கம்ப்ளீட்டாக இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஹேர் ஸ்டைல் அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் மேங்கலாய்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த சைனா ஜப்பான் மாதிரியான இடங்களில் இருக்கக்கூடியவங்கள நம்ம மேங்கலாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் பிரிக்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு குரூப் பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நீக்ராய்டு they are usually called as black race அவங்கள நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கருப்பு இனத்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீக்ரோஸ் அப்படின்னாலே கருப்பு இனத்தவர்கள் இது வந்துட்டு நமக்கு வழக்கமாகவே பழக்கப்பட்ட ஒரு இனம் தெரிஞ்ச இனம் தான் ஏன்னா நிறைய இந்த ரேஸ் வந்து இந்த பிளாக் ரேசிசம் வந்து அதிகமாகவே வந்துட்டு கலர் ரேசிசம் வந்து அதிகமாகவே இருக்கிறதுனால இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் தே ஹாவ் த டார்கெஸ்ட் ஸ்கின் டோன் தேன் எனி அதர் ரேசஸ் இருக்கிறதுல இவங்களுக்கு தான் கருப்பு ஸ்கின் இருக்கும் டார்க் ஸ்கின் இருக்கும் அந்த அதர் காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த ஸ்லோப்டு ஃபோர் ஹெட் ஸ்லோப்டு ஃபோர் ஹெட்னா ஓரளவுக்கு நம்ம முந்தின படத்தில் பார்த்தீங்க இல்லையா ஓரளவுக்கு என்ன செஞ்சுருக்குன்னா அவங்களுடைய நெச்சி வந்துட்டு லை லேஸாக அப்படி சரிஞ்சிருக்கும் திக் லிப்ஸ் அவங்களுடைய உதடுகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் பெருசாக இருக்கும் அவங்களுடைய மூக்கு ஒயிட் நோஸாக இருக்கும் மூக்கு வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும் டார்க் ஹேர் முடி வந்து நல்லா கருப்பாக இருக்கும் இவங்க எந்த ஏரியாவில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா சப் சஹாரா ஆப்ரிக்கா மாதிரியான ரீஜியனில் இருக்காங்க ஸோ ஏன் நம்ம இதை ஜாகிரஃபியோடு சேர்த்து படிக்கிறோம் இதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவங்களுடைய முக அமைப்புக்கும் அவர்களுடைய முடியினுடைய அமைப்பிற்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து கிளைமேட்டிக்கல் ரீஜன்ஸ் வந்து ரீசன்ஸ் வந்து முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த நீக்ராய்ட் பீப்புள் வந்து எந்த ஏரியாவில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை கொடுத்து இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு கேள்வி இல்லை இவங்க எந்த இனத்தை சேர்ந்த மக்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஆப்பிரிக்கால இருந்து இந்தியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆகி வந்தவங்க மைக்ரேட்னா இது எந்த வகையான மைக்ரேஷன் இம்மைக்ரேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் எம்மிக்ரேஷன் அப்படின்னா இங்கேருந்து வெளியே போகிறது இம்மைக்ரேஷன்னா வெளியிருந்து உள்ளே வர்றது இன் இம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ மைக்ரேட்டட் டு இந்தியா ஃப்ரம் ஆஃப்ரிக்கா and established their language on the soil of India. So, இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீக்ராய்டு அவங்களுடைய மொழிகளையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே மிக்சராக விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க ஸோ நீக்ராய்டுங்கிறவங்க ஆஃப்ரிக்க ரீஜியன்லேருந்து வந்தவங்க அப்படிங்கிறத எஸ் கே சாட்டர்ஜி அண்ட் எஸ் எம் காட்ரே வந்து சொல்கிறாங்க ஏசி ஹடான் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த நீக்ரிட்டோ ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது அந்த நீக்ரோவினுடைய அம்சங்கள் நீக்ரோ இன மக்களினுடைய அம்சங்கள் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மேட் வித் பர்டிகுலர்லி அமாங்ஸ் த அந்தமான் ஐலாண்டர்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அந்தமான் தீவுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் கிட்ட அதிகமாக இந்த நீக்ரோ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் உரலி அப்படிங்கிற நீல்கிரி ஹில்ஸில் இருக்கக்கூடிய மலைவாழின மக்கள் உரலிஸ் தென் கடோஸ் ஆஃப் கொச்சி கொச்சியில் இருக்கக்கூடிய கடோர்ஸ் அண்ட் புல்லையன்ஸ் ஆஃப் பழனி ஹில்ஸ் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அந்த மலை பிரதேசங்கள் அந்த மாதிரியான இடங்களில் அதிகமாக இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நீக்ரோ இன மக்கள் அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு இன்னமும் மலைவாழ் மக்களாகவே இன்னமும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அண்ட் த ட்ரைப்ஸ் லைக் அங்காமி நாகாஸ் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்காங்க இல்லையா அங்காமி ட்ரைப்ஸ் அண்ட் நாகா ட்ரைப்ஸ் இவங்க எல்லாமே நீக்ரோ இன மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க படுகீஸ் ராஜ்மஹால் ஹில்ஸில் இருக்கக்கூடியவங்க அதாவது ஜார்க்கண்டில் இருக்கக்கூடிய ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம ஜாகிரஃபியில் வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா படிக்கும் பொழுது ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் இன் ஜார்க்கண்ட் அப்படின்னு வருது இல்லையா நிறைய பேருக்கு மேப் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு சில குழப்பங்கள்லாம் இருக்கும் எவ்வளோ படித்தாலும் மேப் மட்டும் ஞாபகத்துலேயே இருக்கலை எனக்கு எப்படி படிக்கிறதுன்னே தெரியல மேப்பை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன செய்யணும் தனித்தனியாக மேப் ஒரு ஒரு பேஜாக படிக்கணுமா அப்படி படித்தா ஞாபகம் இல்லை அதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளஸ்ட் வே இது இப்போ இந்த ஸ்லைடில் வந்துட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் இன் ஜார்க்கண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர் வந்து ஒரு எம்டி மேப்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க பர்ச்சு நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக எதிர் நீங்கள் வந்து அந்த புக்லெட்டே வாங்கி வச்சுக்கலாம் இல்லை புக்லெட்லாம் வாங்க முடியாதுன்னா கொஞ்சம் ஏ ஃபோ
டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு பேஜ் போடுங்க இல்லைன்னா மலைகளுக்கு மட்டும் தனியாக போடுங்க வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி அப்படி தனித்தனியாக போட்டே வாங்க ஸோ இப்போது இதில் இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் ராஜ்மஹால் ஹில்ஸை வந்து உங்கள் மேப்பில் இன்செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் இன் ஜார்க்கண்ட் பர்சஸ் தியர் ட்ரேட்ஸ் ரெம்னிசன்ட் ஆஃப் த நீக்ரெட்டோ அதாவது அங்காமி நாகாஸ் பட்கீஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாமே நீக்ராய்ட்ஸ் வந்து நிறைஞ்சிருக்காங்க நீக்ராய்ட்ஸ் வந்து இன மக்கள் வந்து இன்னமும் ரெம்னன்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் பீப்புள் ரேஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மங்கோலாய்டு மங்கோலாய்டு நம்ம இதை பார்க்கும்பொழுதே சொல்லிட்டு அவங்க ஃபேஸ் கட்டே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சைனா ஜப்பான் அந்த மாதிரியான ரேஸ் பீப்புள் மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா பார்த்த உடனே நம்மளால் ஜஸ்ட் அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து சொல்ல முடியாது சைனீஸ் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து யூஸ்வலாக சொல்கிறது சைனீஸ் மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் ஆக்சுவலி அவங்களோட பேர் என்னதுன்னு சொல்லுவோம் மங்கோலாய்டுகள் இட் இஸ் பிலீவ்டு தேட் சைனா இஸ் த ஹோம் லேண்ட் ஆஃப் த மங்கோலாய்டு ரேஸ் ஸோ ஜப்பான் சைனா ஃபிலிப்பைன் அந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் அந்த ஃபேஸஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் மெயினாக இவங்களை வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன சொல்கிறோம்னா சைனீஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த மங்கோலாய்ட்ஸ் உருவான இடமே சைனீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஃப்ரம் வேர் தே வேர் புஷ்டு சவுத் வேர்ட் இன் டு மலாயா பெனின்சுலா அண்ட் இந்தோனேஷியா அங்கேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மலாயா பெனின்சுலாவுக்கும் இந்தோனேஷியா பகுதிகளுக்கும் நகர்ந்துருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் நம்ம குறிப்பாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் எஸ்கிமோஸ் இவங்களுமே வங்கோலாய்ட்ஸ் தான் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பழங்கால அமெரிக்கன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களும் அண்ட் எஸ்கிமோக்கள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பனி பிரதேசங்களில் வாழ்வாங்க இல்லையா அவங்கள பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம் ட்ரைப்ஸ் வரும்பொழுது ஓகேவா அந்த எஸ்கிமோக்கள்னு சொல்லக்கூடிய இன மக்களுமே வந்துட்டு எந்த வகையை சார்ந்தவங்களாக சொல்கிறாங்க மங்கலாய்டு இன மக்களாக சொல்கிறாங்க அவங்களும் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க அவங்க எப்படி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்க தே என்டர்ட் இந்தியா த்ரூ த பாசஸ் இந்த நார்தன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் மவுண்டன்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு ஜியாகிரஃபி கரெக்டாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த நார்த் சைடில் தான் சைனா இருக்குது இல்லையா நம்ம இந்தியாவோட நார்த் சைடில் தான் நார்த் சைட் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் சைடு நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடில் தான் வந்துட்டு என்னது இருக்குது சைனா இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய பாசஸ் இருக்குது இல்லையா கணவாய்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த கணவாய்கள் வழியாக என்ன செய்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியாவுக்குள்ளே என்டர் ஆகி வந்திருக்காங்க Presently, they occupy large areas in Ladakh, Sikkim, Arunachal Pradesh and other parts of East India. And Assam is also known as Assam. Uh, Ladakh, uh, Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam are the same names. They are the same names. They are the same names. The Chinese are the same names. Mongolites are the same names. The tribes of Garo, Kashi, Jaintia. இந்த இடம்லாம் வருது இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இம்மிடியட்டாக மேப்பில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் லிப்சா ட்ரைப்ஸ் லிப்சா ட்ரைப்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவங்கெல்லாம் ட்ரைப் வகைகளில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ட்ரைப்ஸ் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிறது சக்மா நாகா இவங்க எல்லாமே மங்கலாய்டு இனத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருக்காங்க தே ஹாவ் த ஃபோல்டிங் ஐ லிட்ஸ் ஸோ அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கணும்னா சில மங்கலாய்டுனா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஐ லிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மடங்கி இருக்கும் அவ்வளோ கண்ணு குட்டியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆல்மாண்ட் ஷேப்டு ஐஸ் யூஸ்வலாக நமக்கு இருக்கிற கண் மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் என்னமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி அவங்களோட கண்ணே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் சைனீஸ் மாதிரி இருக்குது ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஆல்மாண்ட ஷேப்பில் வந்துட்டு பாதாம் இருக்கு இல்லையா பாதாம் ஷேப்பில் வந்துட்டு என்ன இருக்கும் கண்கள் இருக்கும் அண்ட் அவங்களோட ஸ்கின் டோன் எல்லோ இஷாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல ஃபேர் ஸ்கின்னாக இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க எல்லோ கலரில் இருப்பாங்க அவங்களுடைய கண்ணங்கள் வந்து வி ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்கள நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் மேங்கலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கம்பேர்டு டு அதர் ரேஸஸ் they have the least body hair least body order and smallest limb ratio so avangalukku vandu enna appdi solli paatha மற்ற இனத்தவர்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னென்னா அவங்களுக்கு நமக்கு உடலில் இருக்கக்கூடிய ரோமங்கள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுடைய உடலில் வந்துட்டு அதிகமாக ஸ்மெல் வராது அன்வான்டட் ஸ்மெல்ஸ் வராது அண்ட் அவங்களோட லிம் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது என்னென்னா யூஸ்வலாக நமக்கு வந்துட்டு ஹிப் டு டோ ஒரு ஹைட் இருப்போம் ஹிப்புக்கு மேலே வந்து ஒரு ஹைட் இருப்போம் இல்லையா இது வந்து அவங்களுக்கு அந்த லிம் ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கும் ஹிப் டு டோ ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு குள்ளமாக இருப்பாங்க மங்கலாய்ட்ஸ் They are facial feature is likely to adopt cold, mild wind. This is the most
அண்ட் மைல்டு விண்ட் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இவங்களுடைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கு இவங்க எந்த பகுதியில் வாழ்கிறாங்கன்னா சிம்பிள் ஈஸ்ட் ஏசியா சைனா அவ்வளோதான் சைனா இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் அந்த மாதிரி ஈஸ்ட் ஏசியா பகுதிகளில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க தே ஆர் கிளாசிஃபைட் அஸ் இவங்களை இன்னும் நம்ம வந்து வகைப்படுத்தணும்னா பேலியோ மங்கலாய்ட்ஸ் அண்ட் திபத்தோ மங்கலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் ஸோ பேலியோ மங்கலாய்ட்ஸ் அவங்க யார் தி வர் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த மங்கலாய்ட்ஸ் ஹூ கேம் டு இந்தியா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தவங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மங்கலாய்ட்ஸ் அதாவது சைனீஸ்லேருந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்தவங்க இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு தீஸ் பீப்புள் ஆர் செட்டில்டு மெயின்லி இந்த பார்டர் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் தே ஆர் மோஸ்ட்லி ஃபவுண்ட் இன் அஸ்ஸாம் அண்ட் தி அட்ஜஸ்டன் ஸ்டேட்ஸ் அஸ்ஸாம் மற்றும் அதற்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஸோ நம்ம வந்து முன்னாடியே சொன்னேன் மங்கலாய்ட்ஸ் வந்துட்டு அஸ்ஸாம் பகுதிகள்லையும் இருக்காங்க அப்போது பேலியோ மங்கலாய்ட்ஸுங்கிற குரூப் வந்து அஸ்ஸாம் மற்றும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அதிகமாக இருக்காங்க திபத்தோ மங்கலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தீஸ் பீப்புள் கேம் ஃப்ரம் திபெத் அண்ட் செட்டில்டு மெயின்லி இன் பூட்டான் சிக்கிம் அப்புறம் நார்த் வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அப்புறம் ஹிமாலயாஸ் எல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் லடாக் பால்திஸ்தான் இந்த மாதிரி இடங்களில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து திபெத்தோ மங்கலாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இவங்க எங்கேருந்து பூலம் பேருந்து வந்திருக்காங்க திபெத்லேருந்து அப்போ பேலியோ மங்கலாய்ட்ஸ் எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க சைனா மாதிரியான பகுதிகள்லேருந்து வந்தவங்க காக்கசாய்ட் பீப்புள் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஒயிட் பீப்புள் நம்ம வந்து ஒயிட்டாக இருக்கிறவங்கனால அமெரிக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சிம்பிளாக ஸோ நான் அதனால தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்லைடில் என்ன பண்ணலன்னா அமெரிக்கன்ஸ்க்கு தனியாக வந்து ஒரு ரேஸ் போடல பிகாஸ் காக்கசாய்ட் அண்ட் ஒயிட் பீப்புள் நம்ம அமெரிக்கன்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு மேட்ச் பண்ணி தான் வச்சுருப்போம் த காக்கசாய்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஒயிட் பீப்புள் கேரக்டரைஸ்ட் பை இவங்களோட ஃபேஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பாயிண்டி நோஸாக இருக்கும் மூக்கு வந்து நல்லா கூர்மையாக இருக்கும் வேர்டிக்கல் ஃபோர்ஹெட்டாக இருக்கும் நெத்தி வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிங்கிஷ் ஆர் ஆரஞ்சு ஸ்கின் டோன் நல்ல ஃபேர் ஸ்கின்ங்க இவங்க பிங்க் கலரில் இருப்பாங்க இல்லைன்னா ஆரஞ்சு கலரில் இருப்பாங்க விசிபிள் ப்ரோ ரிஜ் அவங்களோட புருவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு ஷேப்பாக இருக்கும் புருவங்கள் வந்து நல்ல ஷேப்பாக இருக்கும் அண்ட் கலர்ஃபுல் ஐஸ் ஆர் ஹேர் அவங்களுடைய கண்கள் வந்து நல்ல ப்ளூ கலரில் இல்லைனா ப்ரௌன் கலரில் ஆக்சுவலி அப்படி இருக்கும் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அவங்களோட கலர் ஐஸ் வந்துட்டு கண்கள் வந்துட்டு அண்ட் ஹேரும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஊர்லேயுமே வந்துட்டு அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக இந்த ஹேர் கலரிங் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா நிறையா ப்ரௌனு அந்த அந்த மாதிரி பர்கண்டி கலர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே அவங்கள பார்த்து நமக்கு இந்த கலர் ஹேர் நல்லா இருக்குது இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி நினச்சி உருவாக்கிக்கிட்டது தான் ஸோ இதெல்லாம் நேச்சுரலாகவே இந்த காக்கசாய்ட் பீப்புள் கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஃபுல் ஹேர் இருக்கு சம் பீப்புள் பிலீவ் தட் தி ஆர் லைட் ஸ்கின் டோன் இஸ் மீன் டு ரிசீவ் மோர் சன்லைட் டியூ டு யூரோப்ஸ் கிளைமேட் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா கருப்பு அதாவது இந்த மெலனின் ஸ்கின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த மெலனின் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயில நல்லாவே தாங்கக்கூடியது அண்ட் அதிக வெயில் இருந்தாலும் தாங்கிக்கும் ஓகே பட் இங்கே இந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வெயில் தேவை இருக்காது பட் அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னா சன்லைட் வேணும் ஏன்னா குளிர் அதிகமான பகுதி இல்லையா அப்போ அவங்களுக்கு சன்லைட் வேணும் அப்போது அவங்களுக்கு மெலனின் ஸ்கின் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க கிடைக்கிற கொஞ்சம் நஞ்சம் சூரிய வெளிச்சம் என்ன செய்கிறோம் எஸ்கேப் ஆகி போயிடும் ரேடியேட் ஆகி போயிடுங்கிறதுனால அந்த யூரோப்பியன் கிளைமேட் ஐரோப்பியர்களுடைய காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய சன்லைட்டை அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் அவங்க பாடியில் அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க ஒயிட் டோனில் இருக்காங்க சம் பிலீவ் தட் தி ஆர் நோஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் மீன் டு கீப் த நோஸ் மாய்ஸ்சர் ஃப்ரம் கெட்டிங் ட்ரைட் பை த விண்ட் ஸோ அவங்க நோஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் நல்லா பாயிண்டி நோஸாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா நல்ல கூர்மையான மூக்காக இருக்கும் பொழுது அந்த மாய்ஸ்சரை வந்து அப்படியே தக்க வச்சுக்க முடியும் ஏன்னா மூக்கு பரப்பு கொஞ்சம் அகலமாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகிடும் ஏன்னா போர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் எவ எவாப்ரேஷன் போர்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் வேர்வை துளைகள் வந்து நிறையா இருக்கும் அது மூலமாக சீக்கிரமே எவாப்ரேட் ஆகிடும் அப்படி எவாப்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இவங்களுடைய மூக்கு வந்து என்னவா இருக்கு கொஞ்சம் கூர்மையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நார்மலாக நம்ம வந்து கலரை வச்சு எவ்வளோ பாகுப
கேர்லி ஹேராக இருக்கும் மோஸ்ட்லி அவங்களோட முடி வந்து நல்ல கேர்லியாக இருக்கும் டார்க் ஸ்கின் டோன் கருப்பாக தான் இருப்பாங்க இவங்களும் கருப்புங்கிறத விட கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக இருப்பாங்க ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க உயரம் வந்து குள்ளமாக இருப்பாங்க இவங்களுடைய விசிபிள் ரிட்ஜ் எதுக்காக அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஏன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி தீவு கண்டம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சுற்றிலுமே தண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டம் இல்லையா அங்கே வந்துட்டு நல்ல ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கடினமான ஃபுட்ஸு நிறைய சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் அவங்களோட கிளைமேட்டுக்கு அப்போ அந்த ஸ்டிஃப் ஃபுட்ஸுன்னு சொல்லக்கூடிய கடினமான உணவுகளை சாப்பிட்றதுக்காக தான் அவர்களுடைய அந்த ரிட்ஜு வந்து அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க விசிபிள் ஐ ரிட்ஜுக்கும் ஸ்டிஃப் ஃபுட்ஸுக்கும் என்ன சம்மந்தோனே தெரியலைங்கிற அளவுக்கு இருக்குது இல்லையா நம்மளோட மொத்த முகமுமே முகத்தில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளுமே ஒன்றோட ஒன்றும் இணைஞ்சிருக்குதா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நம்ம புருவங்களை வந்து சொல்லிக்கிறோம் நம்ம புருவங்கள் நமக்கு வந்து சாப்பிட்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ ஸ்ட்ராங்காக கடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த விசிபிள் ரிட்ஜ் வந்து தேவை அப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க தே ஆர் லிவிங் இன் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் பப்புவா நியூகினியா இந்த மாதிரியான இடங்களில் ஆஸ்திரேலாய்டு ஏஸ் ரேஸ் இன மக்கள் இருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதை வந்து காமனாக நம்ம என்ன செய்திருக்கோம்னா ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி போட்டிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க காக்கசாய்டு மங்கலாய்டு அண்ட் நீக்ராய்டு மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியன்ஸ் வந்து அகெயின் வந்து நீக்ராய்டில் ஒரு சப் ஃபீச்சர் மாதிரி வந்துடுவாங்க அதனால் காக்கசாய்டு வந்து அமெரிக்கன் அண்ட் சா காக்கசாய்டு வந்து கிட்டத்தட்ட சேமாக இருப்பாங்க என் மிக்ஸ்சர் அவ்வளோதான் இவங்கள்லேருந்து இவங்களை மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்துட்டு நீக்ராய்ட்ஸ் வருவாங்க இவங்கள்லேருந்து இவங்களை மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து அமெரிக்கன் வருவாங்க அந்த மாதிரி படிச்சுக்கலாம் ஸோ சிம்பிளாக நம்ம மூணு ரேஸஸ்க்கு வந்து என்ன செய்திருக்கோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து போட்டிருக்கோம் ஸ்கின் கலர் பொறுத்த அளவுக்கு காக்கசாய்டு பீப்புள் வந்துட்டு பேல் ரெட்டிஷ் ஒயிட் to olive brown velir sivappu nirathilirundu olive palpu niram varaikum irupanga so oru alavukku konja color a irupanga appdin solliranga nalla adha white tense nu sonnen illaya nalla color a irupanga mangaloids appdina saffron to yellow brown or reddish brown kunguma poo color la irundu சிவப்பு பழப்பு கலர் வரைக்கும் அவங்களோட நிறம் இருக்கும் மிடில்ல ஓரளவுக்கு வந்து கலர் ஷேட் வந்து டார்க்காகவும் இல்லாமல் ஒயிட்டாகவும் இல்லாமல் சென்டரில் இருப்பாங்க நீக்ராய்ட்ஸ் ப்ரவுன் டு பிளாக் ப்ரவுன் ஆர் எல்லோ ப்ரவுன் ஸோ இவங்க வந்து டார்க் ஸ்கின் ஸோ பழுப்பு கலரில் தான் இருப்பாங்க பழுப்புலேயே வகை வகையான பழுப்பு கருப்பு மஞ்சள்னு பழுப்பு நிறத்துலேயே இருப்பாங்க ப்ரவுன் கலர்லேயே இருப்பாங்க தென் ஸ்டேச்சர் அவங்களோட ஹைட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மீடியம் டு டால் காக்கசாய்டு காக்கசாய்டு இன மக்கள் வந்து நடுத்தர உயரத்துலேருந்து நல்ல உயரமாக இருக்கிற வரைக்கும் இருப்பாங்க மங்கலாய்ட்ஸ் வந்து மீடியம் டால் டு ஷார்ட் குள்ளமாக இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் நீக்ராய்ட்ஸ் வந்து டால்லேருந்து வெரி ஷார்ட் இன்னுமே ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பாங்க அதனால தான் நம்ம அதில் என்ன பார்த்தோம் எஸ்கி மோக்கள்லாம் நீக்ராய்டு இன மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ எஸ்கி மோக்கள்லாமே ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருப்பாங்க இல்லையா ஓகே அடுத்தது ஃபேஸ் முக அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா காக்கசாய்டு இன மக்களுக்கு நேரோ டு மீடியம் ப்ராட் டென்ஸ் டு ஹை நோ ப்ரொக்னாத்திசம் அதாவது இவங்களுக்கு வந்து ஃபேஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் இல்லை ஜஸ்ட்டு நார்மலாக ஒரு குட்டி முகம் இல்லைன்னா ஒரு ஓரளவுக்கு ஒயிட் ஃபேஸாக இருக்கும் பெருசாலாம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்குது மங்கலாய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ப்ராட் டு வெரி ப்ராட் அவங்களுடைய ஃப்ளாட் டென்ஸ் அவங்களோட ஃபேஸ் வந்து நல்ல அப்படியே ஒரு மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நல்ல அகலமாக இருக்குது நல்ல அகலமான வட்டமான முகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும் தென் நீக்ராய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ப்ராட்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ட்ராங் ப்ரொக்னாத்திசம் அது ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு கூர்மையாக இருப்பாங்க அவங்க மீடியம் ப்ராட் தான் அவங்களும் ஸோ இதில் அதிகமான ப்ராட்னஸ் ஃபேஸ் உள்ளவங்க யார் மங்கலாய்ட்ஸ் தென் ஹெட்ஃபார்ம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் பார்த்தோம் இல்லையா இந்தந்த வகையிலலாம் ஒரு காரணங்களை வச்சு சின்ன சின்ன காரணங்களை வச்சு நம்ம வந்து ரேஸ் வந்து பிரிக்கலாம் இனம் பிரிக்கலாம்னு அது எல்லாமே இந்த மேஜர் ரேஸஸில் கொண்டு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஹெட்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ப்ராட் அண்ட் ஷார்ட் மீடியம் ஹை டு வெரி ஹை ஸோ இவங்களோட தலை வந்து நல்ல நீளமாக இருக்கும் நல்ல அகலமாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு அதில் இருந்து அப்படியும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஓரளவுக்கு ஷார்ட்டாகவும் இருக்கலாம் மங்கலாய்ட்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு நடுத்தர உயரமாக இருக்கும் அவங்களோட தலை உயரம் வந்து கொஞ்சம் வட்டமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி அதனால தான் அது வட்டம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட் இஸ் மீடியம் ஹைட் ப்ரிடாமினன்ட்லி ப்ராட் ப்ராட்னா நல்ல வட்ட முகம் அவ்வளோதான் ப்ரிடாமினன்ட்லி லாங் ஆர் லோ ஹைட் நீக்ராய்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங
ஸ்ட்ரெயிட் டு வேவ் இந்த காக்கசாய்டி இன மக்களுக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்ல பொன் நிறமாக இருக்கும் முடி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஓரளவுக்கு அப்படி லைட்டாக வேவியாக லைட்டாக வளைஞ்சு வளைஞ்சு இருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் மங்களாய்ட்ஸ் இன மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் டு ப்ரௌன் பிளாக் ஸ்ட்ரெயிட் ஹேராக இருக்கும் மோஸ்ட்லி இந்த சைனீஸ் மங்களாய்ட்ஸ் இன பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சைனீஸ் ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதில் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவங்களோட முடி வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்னிங் பண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்துட்டுருக்காங்க இங்கே இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டனிங் பண்ணுறது ஹேர் ஸ்ட்ரெயிட்டனிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எல்லாம் ஒரு வழக்கமாக கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க சிம்பிளுங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக அமைப்பாகட்டும் முக வடிவமாகட்டும் இல்லை ஹேரோட வடிவமாகட்டும் எல்லாமே உங்களோட கிளைமேட்டுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது <laughs> அவங்களுக்கு வந்து பழுப்பு நிற முடியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நல்லா கருப்பு முடியாக இருக்கும் ஸோ எங்களோட ஹேர் வந்து நல்லா டார்க் ப்ரௌனாகவே இருக்கும் நல்ல சுருள் சுருளாக இருக்கும் சரியா அது எல்லாமே அந்தந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இயற்கை வந்து உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் பாடி பில்ட் அவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா காக்கசாய்டின மக்களுக்கு லீனியர் டு லேட்ரல் ஸ்ட்ரெண்டர் அதாவது ரொம்ப ஒல்லியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒல்லியாக இருப்பாங்க அவ்வளோதான் காக்கசாய்ட் then mangaloids அப்படிங்கிறவங்க டென் டு பி லேட்ரல் சம் லீனியரிட்டி எவிடென்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் அகலமாக இருப்பாங்க அதான் பக்கவாட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அகலமாக இருப்பாங்க நீக்ராய்டு பீப்புளோட பாடி பில்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லீனியர் அண்ட் மஸ்குலர் நல்ல ஆஜானுபாகுவாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களோட கிளைமேட் அவங்களோட ஃபுட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து என்ன செய்யணும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ மஸ்குலராக இருப்பாங்க நல்ல அவங்களுடைய மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒல்லியாக தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க then மூக்கு அவங்களோட மூக்கு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா காக்கசாய்டின மக்களுக்கு யூஸ்வலாகவே நல்ல நீளமான மூக்கு ஓரளவுக்கு கூர்மைன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட மூக்கெல்லாம் கூர்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மங்களாய்டின மக்களுக்கு லோ டு மீடியம் ஃபார்ம் நல்ல ஒரு குட்டியாக அகலமான ஒரு மூக்காக இருக்கும் அவ்வளோதான் நீக்ராய்ட் பீப்புளுக்கு லோ மீடியம் டு வெரி ப்ராட் ஸோ நீக்ராய்ட் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு நீளமாக அகலமாக உயரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீக்ராய்ட் பீப்புளோட மூக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே பெருசாக இருக்கும் தென் கம்மிங் டு த பிளட் குரூப் குறிப்பாக இந்த காக்கசாய்டின மக்களுக்கு வந்துட்டு பி பிளட் குரூப்பை விட ஏ பிளட் குரூப் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்லி காக்கசாய்டின மக்கள் என்ன பிளட் குரூப்பில் இருப்பாங்க ஏ பிளட் குரூப்பில் இருப்பாங்க ஸோ ஏ பிளட் குரூப்பில் இருக்கிறவங்கள நிறைய பேர் வந்து இந்த காக்கசாய்டு கலர் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டிருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட எல்லாமே இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட பயாலஜியும் வந்து நமக்கு இதுக்குள்ளே வர்றது இதையும் சேர்த்தே படிச்சுக்கோங்க சரியா தென் மங்களாய்டு மங்களாய்டுன்னு வரும்போது அவங்களோட பிளட் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக பி குரூப் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நீக்ராய்டு நீக்ராய்டு குரூப்புக்கு வரும்பொழுது அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிளட் குரூப் வந்து ஆர்ஹெச்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் கண்கள் கண்கள் வர்றப்போ கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் ப்ரூ ப்ளூ கலரில் ஆரம்பித்து நல்ல டார்க் ப்ரௌன் கலர் ஸோ அதை நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் அவங்களுக்கு வந்து ஐஸ் வந்து எப்போவுமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேங்கலாய்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ப்ரௌன் கலர்லேருந்து டார்க் ப்ரௌன் கலர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு பெருசாக ப்ளூ ஐஸ் வந்து அதிகமாக இருக்காது ஸோ ப்ளூ ஐஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஏ பிளட் குரூப் இருக்கவங்களுக்கு இல்லைனா காக்கசாய்டின மக்களுக்கு சரியா மீடியல் எபிகேந்திக் ஃபோல்டு வெரி காமன் ஸோ இவங்களுடைய ஐஸ் வந்து ஓரளவுக்கு ஃபோல்டு வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் சொன்னோம் இல்லையா பாதாம் மாதிரியான கண் அமைப்பு வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் நீக்ராய்டு நீக்ராய்டின மக்களோட கண்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் ப்ரௌனாக இருக்கும் வேர்டிக்கலாக இருக்கும் ஐஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படி கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும் பாதாம் மாதிரியும் இருக்காது ஃபிஷ்ஷு மாதிரியும் இருக்காது என்ன மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக ஜஸ்ட் ஒரு கோடு போட்ட மாதிரி இருக்கும் ஃபோல்டு வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் இது போக இன்னும் வந்து நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அண்டு இதில் நம்ம சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனுமே வந்து அதனுடைய கிளைமேட் அந்த அதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் வ